，一觉醒来，外面刮大风了，我可能我今天我不走了，这么大的风不想动了。大家好，我是六爷，今天是三月七号了。昨天晚上视频没剪，太累了，因为这几天刮着大风，骑着自行车，每天睡得很晚，没什么精神了。今天呢，刚刚把视频剪辑好了，外面风挺大的，但是现在风已经变小了。但是时间好晚了，我就不想起床出发，现成了。明天再出发吧，今天在这个体林屋再住一个晚上嘛，还是挺不错的。就是这个门啊是坏的，风容易吹进来，还有呢这里上面漏水啊。休息一天啊，我先穿衣服，然后洗漱一下。去外面捡点柴，做点饭吃一下。今天的午饭呢，就吃了点馕啊。待会的话，做完晚饭吃吧。起床，起床，起床！哎，把这个被子、呃、睡袋拿出去晒一下，外面有一点点太阳。啊瞧，昨天住的废弃小铁皮屋啊，昨天东西都没收，看一下外面吧。昨天来这里天比较黑了，所以没看到。上面在滴血、啊。哎呀，外面风还是有点大的，不过现在风小了好多了。中午的时候，这边的风呼呼的吹，这边呢是一个水局啊。好了，我呢。在这里再住一天吧。我刚刚联系了一下快递啊，我的快递还在巴里昆县，本来寄到木垒县的，但是那个快递员没有给我转寄。刚刚电话又沟通了一下，他说把我寄到祁南县吧。啊，在新疆寄快递是比较的麻烦的。不管了，我今天呢继续在这里待一天，明天去县城吧，然后。去祁南县取快递。今天这个天气挺冷啊，有这个风。早饭没吃，中饭没吃，待会就吃晚饭吧，做点饭吃一下。应该要早点拿出来的，现在太阳不猛了，冰天雪地的，风又这么大。我不戴手套，外面太冷了。哎呀，太呛了！今天早点做饭了，呛死我了。这个柴有点潮湿，我倒不相信点不着。今天炒腊肉吃了。我这里还有一点腊肉啊，把它全部给它吃了，然后煮点米饭，吃点烤馕，先烤点馕吃一下，我肚子已经饿扁了，一天没吃饭了。火升起来，马上就暖和了。米饭给它泡一下
，给它泡一下，水就给它放去。哎呀，暖和了，拿上我的大铁锅啊，搞一点水雪，洗一下手，这个雪还算是挺干净的。搞这样一锅啊。把它烧化了就行了。哎呀，放不稳啊！把这个锅碗瓢盆啊，全部先洗一下。啊，这个是温水的，洗锅、洗手、冷的水啊，这个锅碗瓢盆啊，洗不干净的。只有这个热水啊，给烫一下，然后纸巾擦一下，这样就能洗得干净了。给它洗一下，大碗、小碗全部给它洗得干干净净了。哇，纸巾一擦，立马就干净了。这样。哎呀，睡袋晒好了，拿进来，你呛死我了。哎呀，做饭做饭！哎呀，这个馕已经烤得好了，非常好香啊！现在煮一点这个米饭吃一下，水已经加上了，盖上盖子。现在吃点馕啊！等下，炒猪腊肉吃一下。开点蒜，没有菜了，只能蒜当菜炒腊肉啊，其他的没有。这个馕真心的不错，火上面一烤，吃起来酥酥软软的。这个蒜这里一块钱一个左右，两块钱炒腊肉，挺香的，炒起来的蒜挺好吃的，其实，主要是没有其他的蔬菜炒了，哦，还有一点包菜，点包菜也炒了啊。我在想，昨天的这个馕啊，烤起来那么好吃，是不是因为里面有水分啊？我尝一下，刚刚放了点家里的水啊，烤起来。对对对，这个水啊，哎，不是这个馕啊，昨天放在这个塑料袋里面啊，馕里面有水分，然后这样呢，给它加热以后呢，这个馕啊，吃起来就是外酥里嫩的，怪不得前几天这馕烤起来怎么那么好吃，加点水，这米饭还得煮一下。下次我知道，不过这个馕，八里矿店馕刚烤出来的味道确实好。来来来来，冰冻的腊肉，今天炒腊肉吃。哎呀，不好切啊，腊肉肥肉要多些好吃。切的不能太薄，也不能太厚啊。像这个就刚刚好，这种这种厚度就刚好。今天腊肉多吃点吧，反正明天就到县城来买到好的补给了。这米饭熟了，香喷喷的这业务，哇，好像能不能闻得出来？腊肉也切好了啊，这些腊肉焯下水。
下一个包菜啊，把这个包菜给它吃了吧。放了好久了，虽然不是那么新鲜，哎，还是挺新鲜的这个。因为这里天天气不是那么热啊。切这个包菜炒炒啥来着？炒腊肉啊。所以的配菜准备好了，先给腊肉焯一下水啊，倒了点水下去，够了够了。能火能火，放了切好的腊肉啊，今天吃点好的啊，这腊肉味道其实还行，只不过没有我上次买的好吃，它这腊肉也有好坏的。这个手啊，又弄脏了。刚刚把手洗干净的，我得柴火。好多人觉得为什么不把这个柴弄得细细的啊？已经很累了，每天搞一点柴的话要搞很久的。所以说这个柴炉子啊，你这个长的柴啊，大的柴不劈也能烧。为什么一定要弄小呢？快了，快了，这个腊肉，焯一下水，可以了，可以了。菜籽油先放啊，不要太多。今天没有槟榔上色了，只能只能蒜末爆香了啊。放一下，把这个蒜啊，炒炒出香味。蒜已经炒出这种金黄色了，这个蒜已经很入味了。这个，现在放入包菜，来点水，焯好几的腊肉，爆炒它。来点黄豆酱，少放点啊，一点点就够了。哎，倒不出来，什么情况？倒不出来。哎呀，来点，来点。有啤酒加啤酒，没啤酒加水，不能太干，啊。哎呀，好香啊！这腊肉，来点酱油。哎呀，把衣服给脱了，开饭了，开饭了，吃饭了。来点味精啊，没有的味精呢。蚝油我就不放了啊，就放点味精。冲锅了，冲锅了！哇，香啊！哎呀，哎呀，这腊肉啊！看一下，这腊肉炒的完美啊！这个火啊，还不能让它灭了。等一下，可以搞点那个馕吃一下，放旁边去。然后这里呢，放这里吃饭。等一下还得烧水洗锅，对吧？开饭了，看一下这个大米饭。嗯，这个米饭香喷喷的，看一下，白花花的米饭都已经竖起来了，你看。尝一下啊，好看没用啊，关键要好吃才行啊。来啦，白花花的大米饭，看一下，嗯，这包菜挺嫩的，这腊肉，哎，其实还是没有上次买的腊肉好吃。吃起来的口感不一样。包菜炒腊肉，我还是第一次吃。哎呀，香！
吓坏了，真的是啊！嗯，这包菜想不到还挺耐放的，晚来。好像有一个礼拜多了吧，还能吃、啊。哎呀，帅，辣的不放心。这边，机器人还有十八公里。左右，明天吃一道蟹仁。本来想在布里县多住几天的，洗衣服吧。但是我的快递没到，寄到下面那个蟹仁，叫奇台蟹吧，那个。要么去那边洗，看情况吧。这边寄快递特别不方便，赶快吃，冷了就不好吃。嗯，这个蒜也非常好吃，这个蒜，炒过的蒜，它没有辣味，只有一股甜味。大家可以尝一下，不吃蒜的人，我以前不吃，现在会吃，不过是炒过的，炒过的蒜就没有辣味。啊，今天算是吃饭吃的比较早的了，外面现在已经天黑了，平时这个时候有可能还在骑自行车，有可能还在。找大大班的地方。其实我挺喜欢夏天的新疆的，因为夏天的新疆日落很晚，十点九点才天黑。哎呀，这米饭。会有点冷啊，冷得很快呀、啊，快吃快吃。嗯。外面天已经黑了，天气变冷了，我把这个门给它关一下。哎，这里还有一扇。哎呀，把门关了，稍微暖和一些。我给这个菜热一下，还没吃完，再吃点饭。来点稀饭吃一下，热乎乎的，挺好挺好。哎呀，热腾的稀饭，啊，开起来就舒服啊。我的灯没关，这个稀饭啊，吃起来甜甜的，嗯，太烫了，哦，太烫了，冷一下，吃起来真舒服。吃起来非常粘稠啊，这个稀饭你看，像是粥一样的。分开这些。啊，风这里面太呛了。这个柴啊，有点湿啊。等一下把锅碗瓢盆洗一下。啊
下锁。哎呀，再搞点菜，洗一下手。烤点囊吃一下，再烤个囊吃一下，感觉肚子刚刚吃饱了，现在肚子又饿了。烤之前啊，要放点这个水下去，这样子烤出来的囊。哎呀，外酥里嫩的，这样才好吃。今天来聊个话题，就是无人机。好多人会认为，六爷六爷，你买的啥无人机啊？无人机还有的选择吗？不就是一种这种无人机吗？民用无人机只有一个品牌啊，非、哦、要问我哪个品牌？哎，还有人会问六爷六爷，你用的是什么型号的？就每个人选择的型号是不一样的，比如说我是骑自行车的，我会呢选择重量比较轻的，这种呢算是重量很轻很轻的东西的。但是轻的也有轻的好处嘛，带着方便嘛。但是重的话也有重的好处嘛，就重的拍出来的画面啊比较的震撼，而且呢比较的稳定，抗风性能比较强，功能比较多。但缺点也是就是太重了。如果有的选择的话，我还是会买那种。重的那种无人机，因为那重的无人机啊，功能比较多。它这个呢比较轻啊，带着比较的方便一点。像我骑自行车的话，其实这种小的还是挺适合的。如果你是自驾的话，就不需要考虑它重而轻了。还有会问啊，刘伟，你为什么在刮风下雨的时候你还飞这个无人机啊？我觉得这个东西买来就是来飞的。如果说你遇到了大风了，你就不敢飞了；遇到下雨了就不敢飞了。我觉得。这个买来放在背包里面吃会是一样的，因为新疆这边啊，常年大风天气，那你只能放到背包里面了。而且呢，好多人会觉得遇到大风会炸机啊、哦，其实不对的，因为新疆这边的地形啊是没有塞的，绝不是戈壁滩啊，它往哪里去撞呢？去往哪里去炸机呢？这个大风它不会把你吹下来，它只只会呢把你飞机吹得不稳定而已。拍出来的画面啊，非常的模糊，而且呢也不会炸机，所以说呢这些东西啊，大家也不需要太担心啊。我觉得该炸机的时候，就算你在家里飞也会炸机，是吧？买一个无人机啊，就是不管什么天气，只要你需要就飞上天空。我觉得这才是买无人机真正的意义，就好比你是买一辆越野车，如果只放在家里开，我觉得没有任何的意义。只有开出去了，去一定的道路了，去越野了，我觉得只能发挥出一辆越野车真正的意义。要不然你还是买一辆普通的轿车在家里开也比较的合适了，对不对啊？吃点馕吧，这个馕可以啊，烤的外酥里嫩，味道挺好。哎呀。这个火着不了，东西的话明天收了。好呛好呛，全部都是烟。窗户开着，但是这个烟透不出去。把这个窗户给它关了，要不然呢，烤着火还是很冷。现在外面的月亮非常的亮。躺一会儿，躺一会儿。哎呀，躲进睡袋了。这个干净的衣服啊，我都做饭的时候都不舍得穿。做饭的时候很容易把这个衣服啊给它弄脏了。再加上我这个衣服呢比较耐脏，如果穿黑色的衣服啊，脏的话看不出来。但是这种衣服啊，稍微
碰到一点油脂啊、煤炭啊、灰尘啊，就看上去脏兮兮的，所以要保护好。进城呀，差点又掉下去了。进城了以后可以穿的干净点。好了，今天的视频啊就到这里了，明天前往县城了。听说木垒县的羊肉挺不错的，到时候看看有没有机会尝一下。晚安了，朋友们。